Rubens Barrichello nunca foi ruim, você só foi ensinado errado. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e Rubinho é bicampeão de Stock Car, conquistou neste domingo o seu bicampeonato de forma até um tanto quanto dramática, porque nós tivemos acidente entre os envolvidos no título mundial, mas nesse caso eu quero falar no vídeo para vocês sobre Rubens Barrichello, aproveitando essa oportunidade para dizer para você que você foi ensinado errado. Eu sei que existem coisas que são subjetivas, já falei várias vezes aqui no canal, e você tem todo o direito de achar que o Rubinho não é um grande piloto, isso é um direito seu. O que eu quero convencer alguns aqui, ou pelo menos relembrar alguns, é que infelizmente a maioria das pessoas que falam que Rubinho não é um bom piloto, só repetem um discurso, elas não sabem o porquê, elas não têm uma opinião própria só repetem algo que foi colocado na cabeça delas há alguns anos de forma muito maldosa. Então vamos aos fatos. Rubinho é um piloto extremamente conceituado e respeitado mundialmente. No Brasil existe uma certa recusa em admitir que ele é sim um dos pilotos principais do mundo e talvez o melhor brasileiro pós-cena que nós tivemos. Rubinho está com 50 anos de idade, na Fórmula 1 fez 323 grandes prêmios, teve 11 vitórias, 14 poles, 17 melhores voltas, 68 pódios, 2 hat-tricks e teve 97 abandonos. 2002 e 2004 foram as suas melhores temporadas, ficou em segundo e teve aquela grande oportunidade em 2009, como nós bem lembramos, em que ele ficou em terceiro no campeonato mundial. Os números podem parecer modestos, mas não são. Não ache que porque Schumacher e Hamilton têm números muito fora da realidade, que na verdade eles é que são a exceção, pegaram períodos de domínio muito absurdos, os números de Rubinho são bons, são muito bons. Claro que faltou aquele título mundial para coroar ainda mais a passagem pela F1, mas é um piloto que sempre esteve entre os principais e até hoje é considerado um dos melhores acertadores de carro do mundo, e o Rubinho entende muito do assunto. Ele é um cara que se você entregar qualquer carro para ele, ele vai saber identificar os problemas, melhorar o acerto, ele é um apaixonado por corridas, é o cara que está participando de corrida até nada a ver, outro dia ele estava aí participando de corrida de campeonato novo, enfim, é um cara apaixonado por corridas. O maior problema é que há alguns anos, quando eu era moleque ainda, talvez final da década de 90, início dos anos 2000, Rubinho foi alvo de piadas em programas humorísticos e isso foi tomando uma proporção gigantesca no Brasil e infelizmente entrou no imaginário popular. Eu como criança repetia as piadas, mas não entendia o que estava acontecendo, não entendia necessariamente o que, que eu estava falando. Rubinho estava num período de Ferrari com Schumacher em que infelizmente havia sim uma preocupação maior da Ferrari em dar ao Schumacher os seus títulos do que permitir Rubinho bater de frente. Se ele ia ou não ser campeão, se a Ferrari desse condições iguais, isso é uma questão que nós nunca vamos saber. Mas fato é que ele foi uma, entre aspas, vítima do sistema da Ferrari, sistema esse que a Ferrari com o Matias Binotto não colocou né, entre Leclerc e Carlos Sainz. E teve Rubinho a sua melhor oportunidade em 2009, com a Brown GP, em que infelizmente ele demorou muito para se adaptar ao sistema de freio do carro e por isso não conseguiu desenvolver tão bem, tanto é que as duas vitórias do Rubinho naquela temporada acontecem quando a Brown já não tem mais o melhor carro, porque ele se adapta e aí ele consegue vencer as corridas. Rubinho começou a ter um pouco mais de prestígio no Brasil quando veio para estoque, venceu, foi campeão e agora novamente é campeão relembrando as pessoas que ele não é um cara simplesmente de se jogar fora. O nível da Stock Car é sim muito bom e ser bicampeão aos 50 anos de idade também não é algo fácil. Claro que na Stock a exigência física é muito inferior a um Fórmula 1, você consegue chegar aos 50 anos de idade pilotando ainda num certo nível alto, mas o grande detalhe aqui é que nós estamos vendo um piloto que deveria ser muito mais reconhecido pelos seus feitos no Brasil. 
o país de origem, o país de nascimento, o país que ele ama, é o país que menos dá valor aos seus feitos. Quando olhamos apenas o recorte da Fórmula 1, que já é uma carreira muito boa, o brasileiro tende a olhar que quem chega em segundo não presta, e isso não é uma verdade. Existe um cenário, um contexto, depois ele deu azar de pegar de 2006 até 2008 um carro muito ruim da Honda, era um carro bem fraco, a gente deve dizer, o de 2006 talvez nem tanto, mas 2007 e 2008 eram carros muito ruins, tem a Brown em 2009 e depois ele vai para a Williams 2010 e 2011, não tem grandes temporadas, eu não sei se ele teve a oportunidade de ficar na Brown que viraria Mercedes, se não ficou claro que a gente fica com aquele gostinho de né, poxa, poderia ter tido uma carreira melhor, mas ele fez a escolha óbvia, assim como o Button também fez a escolha óbvia, né? que era sair da Brown porque ninguém sabia como seria a Mercedes. É uma escolha óbvia, você vai para aquilo que é mais seguro. É que nem você falar que o Alonso não foi para a Red Bull em 2009. Naquela época a Red Bull era uma equipe de meio de pelotão, ninguém ia adivinhar que ela ia se tornar uma equipe de ponta. É o tipo de coisa que você não tem como criticar muito. Mas fica aqui o meu, não vou dizer apelo, mas... A proposta de reflexão, será que a sua opinião formada em relação ao Rubinho não é mais por uma questão externa do que propriamente por algo que você chegou a concluir? Será que o seu pensamento do Rubinho pé de chinelo, do atrasado, do cara que nunca vence, será que esse pensamento não é proveniente apenas de algo que foi colocado na sua cabeça e não de que você concluiu com a sua própria análise? Porque eu acredito que aqueles que analisarem Rubens Barrichello, a carreira de Rubens Barrichello, o que ele faz hoje na estoque também, se você pega o período dele pré-Fórmula 1 também, eu acredito que você vai chegar à conclusão de que estamos falando de um excelente piloto e, como disse anteriormente, extremamente respeitado fora do país. Um piloto que é muito bem visto, bem quisto e que, infelizmente, aqui dentro é motivo ainda de piadas, isso com certeza atinge ele, nós já vimos algumas entrevistas dele falando de como isso é ruim, isso é negativo, ele entende demais do assunto, além de ter sido um ótimo piloto na Fórmula 1, é um ótimo piloto na estoque, entende muito do assunto, entende muito de carro, é aquele cara que se eu tiver a oportunidade de parar para ouvir, eu vou ouvir por horas, porque estamos falando de um piloto que consegue transmitir o que é realmente ser um piloto de Fórmula 1, quais são os nuances da categoria, consegue te falar da parte técnica de uma forma muito convincente e com autoridade, e eu acho que nós deveríamos dar mais valor a pessoas como Rubens Barrichello. Isso vale também para o Felipe Massa, mas o Felipe Massa eu sei que teve menos piadas, né? foi, foi menos impactante, mas o Felipe Massa também é outro que as pessoas tendem a não dar o devido valor, principalmente por não ter tido um título mundial na Fórmula 1. Então aproveite esse título do Rubinho na estoque, aproveite essa oportunidade de ainda ver o Rubinho nas pistas, é um piloto que vale muito a pena, você apenas foi ensinado de que ele não era bom por motivos de piada, mas você nunca parou para analisar provavelmente Rubens Barrichello, a sua capacidade, a sua técnica, o seu conhecimento, analise, porque vale muito a pena. Qual a sua opinião sobre o Rubinho? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!